আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি এটা হচ্ছে ডালের বড়া বা পাকোড়া এটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমি দেখাবো চলুন তাহলে প্রস্তুত প্রণালীগুলো দেখে নেই এটা হচ্ছে ডাউল আমি ভালো করে ভিজিয়ে রেখেছিলাম অনেক টাইম তারপরে ভালো করে ধুয়ে পানিটা নিগড়ে নিয়েছি একটা চাকনির সাহায্যে এটা আমি একটা ব্লেন্ডার জার নিয়েছি আর এই ব্লেন্ডারের ভিতরে জারের মধ্যে আমি সবগুলো ডাউল দিয়ে দিব আর এর সঙ্গে দিয়ে দিব হচ্ছে কাঁচা মরিচ আর হচ্ছে কয়েক টুকরা রসুন আর এগুলো দিয়ে আমি একটু ভালো করে ব্লেন্ডার করে নেব একদম মিহি করে ব্লেন্ডারটা করব না তবে একটু দানা দানা থাকে যেন ওইভাবে আমি ব্লেন্ডারটা করে নেব এই তো আমি ব্লেন্ডার করা শুরু করে দিয়েছি এখানে আমি ব্লেন্ডারটা কর মানে করা হয়ে গেছে এখন আমি মানে মাঝে একটু একটা চামিচ দিয়ে ভালো করে নেড়ে দেব যাতে প্রত্যেকটা ডাউল সুন্দর করে ব্লেন্ডার হয় আর এই তোমার ব্লেন্ডার করা হয়েও গেছে এখন আমি একটা প্লেটের ভিতর মানে ডাউলগুলো সব উঠিয়ে নেব আমার ডাউলগুলো সব ওঠানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি আর এখানে আমি একটা পেঁয়াজ বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি মানে কুচি করে কেটে নিয়েছি আর এখানে আপনারা ইচ্ছা করলে একটু বেশি করে পেঁয়াজ দিতে পারেন বেশি করে পেঁয়াজ দিলে খেতে অবশ্যই ভালো লাগবে আর এখন আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়া এই ধনিয়া গুঁড়াটা শুধু না এখানে জিরা আছে ধনিয়া আছে তারপরে গরম মশলা সব সহকারে আমি এটা গুঁড়া করা আছে আমরা আমরা বাসাতে এগুলো গুঁড়া করে নিছি এগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ আর দিয়ে দিব হচ্ছে একটু হলুদুর গুঁড়া এখানে হলুদুর গুঁড়াটা খুব কম দিলে খেতে ভালো লাগে আর দিব হচ্ছে চাউলের গুঁড়া এই চাউলের গুঁড়াটাও আমার বাসায় করা ছিল এগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি চাউলটা সিদ্ধ করে এমন সরি চাউলটা ভিজে রেখে যে গুঁড়াটা করা হয় এটা হচ্ছে সেই চাউলের গুঁড়া শুকনো চাউলের গুঁড়া না আর সবগুলো উপকরণ আমি একসঙ্গে ভালো করে মিক্স করে নেব হাত দিয়ে খুব সুন্দর করে মিক্স করে নেব আর এর মাঝে আমি অবশ্য মানে দেখে নেব লবণটা ঠিক আছে কি না সেটা অবশ্যই আমাদের দেখে নিতে হবে আমার যেহেতু মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি একটা চুলাই প্যান বসিয়ে দেব চুলা আমি একটা প্যান অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণের তেল কারণ এটা আমি অবশ্যই একটু বেশি তেলে ভাজি করব আর আমরা তো সবাই জানি পাকোড়া বা বড়া যাই বলেন না কেন এগুলো একটু বেশি তেলে ভাজি করলে খেতে অবশ্যই সুন্দর লাগে আর একটু গাঢ় করে ভাজি করলে খেতে একটু মচমচা হয় ভালো লাগে আর এ কারণে আমি এখানে তেলটা বেশি করে দিয়ে দিছি এখন আমি হাতে শেপ হাতে সাহায্যে একটু চ্যাপটা চ্যাপটা শেপ করে আমি প্যানের ভিতর দিয়ে দেবো এভাবে আমি পুরোটা প্যানে ভর্তি করে দিয়ে দিব এই তো আমার বড়াটা দেওয়া হয়ে গেছে এখন অপেক্ষা করব এক সাইডে সুন্দর একটি কালার হওয়ার জন্য আর যেহেতু বড়া বা আপনারা পাকোড়া যেটাই বলেন আমরা যেহেতু বড়া বলে থাকি এই বড়াটার মানে পিছনের পিঠ বা সামনের পিঠ দুই পাট যদি সুন্দর একটা বাদামি কালার করে ভেজে নেওয়া হয় তবে সেটা খেতে খুব ভালো লাগে দেখতেও ভালো লাগে আমার বড়াটার এক পিট হয়ে গেছে আমি এটা মানে ভালো করে উল্টে দিব প্রত্যেকটা বড়া আস্তে আস্তে উল্টে দেব যাতে এটা ভেঙে না যায় এই তো আমার সবগুলো বড়া উল্টে দেওয়া হয়ে গেছে এখন অপেক্ষা করব ওই পার বাদাম মানে ওই পিসটে যে পিসটা উল্টে দিছে ওই পাশটা সুন্দর একটি বাদামি কালার হওয়া পর্যন্ত আর বাদামি কালার হইলে তো আমি এটা না চুলা থেকে নামিয়ে নেব আর আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে না যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এই তো আমার বড়াটা সুন্দর করে ভাজি করা হয়ে গেছে এখন আমি একটি প্লেটের মধ্যে একটা কিচেন টিসু নিয়ে নিছি এখন কিচেন টিসুর উপরে আমি সবগুলো বড়াগুলো উঠিয়ে নিব তাহলে দেখা যায় এক্সট্রা যে তেলটুকু আছে কিচেন টিসুতে সেই তেলগুলো মানে চুষে নেবে আর এদিকে আমি একটা প্লেট নিয়ে নিছি সেখানে সার্ভ করার জন্য আমি সেই সার্ভিং প্লেটে সবগুলো বড়া উঠিয়ে নিয়েছি আমার এই বড়া ভাজিটা কেমন হয়েছে আপনারা সেটা নিজেরা বাসায় তৈরি করবেন এবং আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ